de sambo Gondia un paso le ha fecha Me cona de salambo Je, je, je reprenais toutes les, toutes les compositions, euh, enfin pas toutes, mais enfin certaines compositions des groupes comme euh, les Gypsies de Haïti ou les Frères des Jeans ou des chansons de Mighty Sparrow de Trinidad euh, ou des chansons du Brésil, des chansons de un peu de toute la Caraïbe et puis plus tard des, du reggae, le reggae est venu un petit peu après et puis aussi des chansons euh, locales du pays. J'ai grandi en Martinique, donc euh, on rechantait les vieilles... Euh, euh, Mazurka et Begin de, de ce grand compositeur qui s'appelle Monsieur Donatien entre autres. D'ailleurs, je faisais de, de la musique avec ses fils et on faisait, euh, on animait des, des surprises parties devenues zouk par la suite. Et donc, je sais euh, reproduire toutes ces musiques que j'ai ingérées, que digérées, euh, me définis un peu euh, comme un, un, un artiste caraïbéen. Ce village, il y a un enfant au doux visage qui écoute ses histoires en rêvant. Et le fleuve attend depuis longtemps qu'il pleure. Bah, je ne suis pas un artiste, euh, comme on va dire, un message, un artiste engagé. Je raconte des histoires, je raconte des histoires de façon le plus poétique possible. Je raconte des tranches de vie, je parle euh, et aussi je, je, je parle un peu de, de notre histoire, donc de l'esclavage, euh, de, no, de notre histoire euh, aussi euh, au jour le jour pour, euh, pour les ultramarins euh, comme le racisme. Donc je parle de toutes ces choses-là. Mais souvent j'essaye d'imaginer une histoire et puis de la décrire simplement, comme ferait un journaliste. Mais évidemment c'est une chanson, donc il faut que ce soit qu'en quatre minutes ce soit dit, j'ai pas trois pages. Et puis il faut que ça rime, il faut que ce soit un peu poétique quand même. Il n'y a, a, a pas cette dimension morale euh, qui, 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 qui serait euh, celui qui sait, vient dire à, celui, à ceux qui ne savent pas euh, comment il faut faire, comment penser, tout ça. Entre le marron et le yapok, il y a ce morceau de maçonnie où le couleuvre purge le manioc et où les vis rouges fait son nid. C'est ici que l'on trouve des gens de tout pays, du Brésil, d'Haïti ou des îles. C'est la Calébonie, Wayana Gary. Je crois que le public guyanais, c'est un public qui prend son temps. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça n'a pas été évident. Je suis revenu, je suis né ici, j'ai grandi en métropole, ensuite en Martinique. Ensuite, j'ai fait des études, j'ai voyagé. Et puis, euh, après avoir fait un grand tour comme ça euh, de musique et puis d'expérience, euh, je, euh, je me suis dit que décidément, c'est en Guyane que je voulais vivre. Donc, je me suis installé tout naturellement en Guyane, un peu sur la terre de... de comme s'il y avait eu un appel de, de la terre de, de ma naissance. Ça y est, je suis, je, je suis euh, décidément euh, chez moi. Et euh, Mon Contento a été une chanson qui a énormément plu euh, au public guyanais et aux autres publics. C'est une chanson qui a vraiment très très bien marché. Et je crois que ces quelques mots, Mon Contento, ont fait le tour de la Martinique, euh, ont été repris euh, en chœur euh, à Montréal, euh, à Paris, à Marseille, à, à New York. Euh, <rire> de faire comprendre aux gens qu'il y a énormément de choses à voir, à découvrir ici. Suffit. Lorsque l'envie d'amour 
et de fantaisie et moi Moi j'étais comme un enfant tout innocent Et je lui disais, je lui chuchotais Je lui répétais tout le temps, mon cato mon content Mon cato mon contento Mon cato mon content Mon cato mon contento Oh yo, 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 oh yo